Amidst the newness and bright colors that are characteristic of a modern Chinese city, Shengdu, as the capital of the province of Sichuan, is developing at a distinctive pace. And yet upon detailed exploration, we find corners and alleyways in which the beauty of the historical past remains thoroughly embedded along the city's memory lanes. Development in China is being pushed forward at a frightening pace, especially in the big cities. But there are also places that have sustained the spirit of 20 centuries, in which the cultural accomplishments of the past have not faded away with time. Here in Shengdu, evidence remains of the golden heights of the Tang Dynasty, which is awaiting exploration. Powerful evidence of the Tang Dynasty in Shengdu. When considering evidence of the transition period into the Tang Dynasty in Shengdu, we think of Dasu Temple, which is located in central Shengdu. Now surrounded by modern architecture in all directions, the history of this temple goes back 1,300 to 1,400 years. This is where Tang Sangjiang was ordained. He became known as the Tripitaka of the Tang Dynasty. Although Tang Sangjiang did not reside here permanently, his greatness has inspired pilgrims to travel to this sacred site up until this very day. According to historical records, Tang Sangjiang was ordained a novice monk and became a student of Buddhist studies at Jingtu Monastery in Luoyang. But because of the period of transition from one dynasty to another, his life was greatly affected by political and social unrest. Due to the fact that there was nowhere suitable for him to carry out his studies, Tang Sangjiang finally followed an older monk to Shengdu, where he was ordained a full monk at the age of 20. The visitors walking around the temple compound are mostly young people. They wear modern clothes and use electronic devices that are contemporaneous with the current times. These people form a very strange contrast alongside the ancient site and the historic buildings. Part of the reason has to do with the location of Dasu Temple, which is in the heart of the shopping zones that are very popular with the young people of Shengdu. Another important Buddhist temple not far from the city is Bao Guang Temple, located just 40 to 50 kilometers north of Shandu. The temple is in Sintu district. A point of interest that we observe upon entering the compound is the arrangement of the different components and items. There appears to be a thorough blending of Buddhism with the schools of thought of Lao Tzu and Confucius. During the Tang Dynasty, a peasant rebellion in Chang'an forced Emperor Si Zhong to escape to Shengdu. The emperor was accommodated at Bao Guan Temple, accounting for the famous Tang Pagoda. เป็นจุดที่ห้องเดทั้ง 4 จงก่อนหน้าจงทั้ง 
เวลานี้ภายจากเมืองฉางงานที่เซียนมาค้างคืนมาพักอยู่ในวัดนี้นะครับนะก็ออกมาเดินเห็นตรงเนี้ยมีแสงสว่างนะครับมีแสงสว่างแล้วห้องเที่ยวก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรนะครับก็สั่งให้คุณไปขุดพกขุดลงไปนะครับเจอพระปรมสารีริกธาตุนะครับเหลือห้องเที่ยวก็สั่งให้อ้าวก็สั่งใจก็สั่งใจดีขึ้นมาเพื่อเก็บพระปรมสารีริกาเหล่านี้นะแล้วก็ใจดีนี้ก็สร้างขึ้นมาตั้งแต่เวลานั้นนะครับจนถึงปัจจุบัน 1,300 ปีนะครับสร้างขึ้นมาเป็น13ชั้นนะครับ13ชั้นนะตามสไตล์นะครับนะถังเท่ๆนะครับจนถึงวันนี้นะครับและอัศจรรย์ก็คือตั้งแต่สร้างเสร็จจนถึงปัจจุบันนี้นะครับบริเวณเราอ่ะมีแผ่นดินไหวไม่รู้กี่ครั้งนะครับนะแต่ไม่มีปัญหาThe atmosphere within the temple compound resembles that of the Buddhist temples in Thailand. The elderly people who come here to practice their faith are images that remind us of Thai temples full of visitors of the grandparent generation. An important site at the temple is the Hall of Arhats. Where 500 statues of arhats reside, it's a popular trend for Chinese people to read fortune-telling predictions from these arhats. There are some different methods involved in the ritualistic procedures. The most basic appears to be entering the hall, followed by walking in a circle from the left. The number of arhats is counted according to one's own age. The number on the last R hat counted by the individual will then be the number of their own prediction paper, which they can obtain outside the hall. Otherwise, there is also the belief that men walk to the left and women walk to the right. But the most popular method is the selection of the R hat of the individual's liking, and counting from that R hat onwards. อันนี้เลขนี้นะครับนะท่านดีนับแล้วนะครับครบอายุของตัวเองนะครับนะมาถึงองค์นี้องค์ที่481นะชื่อองค์นี้เรียกว่าเมเอเชี่จุนเจอนะครับนะเปรเป็นภาษาไทยเราเนี่ยนะครับเมหมายถึงปราบปรามนะครับเอื้อของไม่ดีของไม่ดีนะครับหมายถึงว่าองค์นี้เป็นองค์ที่ปราบของไม่ดีปราบบาปปราบภัยอ t h o u g h this place is known as the Hall of 500 Arhats, a precise counting will result in an actual number that is greater than 500 altogether. ทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมีในวิหารของอาราหันฮารงเนี่ยมัดจะมีรูปพระพุทธรูปนะของอาราหันฮารงแต่วัดเป่ากองเราเนี่ยนะครับมีมากกว่าฮารงนะครับนะอันเนี้ยอันนี้มีแรกใช่ไหมครับแต่โพถึงอันเนี้ยไม่มีแล้วดูให้ดูให้ดีนะอันนี้ไม่มีแรกนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงรูปที่ไม่มีแรกเนี่ยนะครับเป็นพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์ระดับสูงนะครับในประวัติศาสตร์ของจีนและคุณยินก็เชื่อว่าพระอาจารย์เหล่านี้ก็เป็นระดับเดียวกันนะครับกับอาหารหัน
พราะฉะนั้นเวลาเขาทำนักับหนาวิหารพระอาราห์องค์เนี่ยก็เอาอาจารย์ที่ดังๆพระอาจารย์ที่ดังๆในประวัติศาสตร์ของจีนเนี่ยมามีรูปของท่านอยู่ในวิหารอาราห์ฮารองค์ด้วยเหมือนกับว่าคนจีนเชื่อว่านะครับอาจารย์เหล่านี้เป็นอาราห์เหมือนกันนะครับและเป็นสมทองอาร์ติสติกและคุลทรัลเฮริทิจอินเชิงดูอิสนอตโนลีคอนเทนด์วิดอินเทมเปิลคอมพาวน์ซ์ซึ่งทั้งอาสเปกส
may not be as familiar as Du Fu and Li Bai. And yet the works of poetess Sui Tao remain second to none. Sui Tao, as a famous poet of the Tang Dynasty, was another master poet who spent a part of her life in Chengdu. Her reasons for coming here bear a good deal of resemblance to Du Fu. Sui Tao was the daughter of a minor government official in Chang'an. Her father was transferred to Chengdu and she followed him here. เอ่อลูกเนี่ยนะครับนะเค้าบอกว่าเป็นรอยเท้าของกวีผู้หญิงเฉยเท้าเท่าที่เราแนะนํานะครับก็เกิดนะครับน่ะอย่าลืมว่ากวีน่ะสมัยถังเนี่ยโอ้โหเป็นนักท่องเที่ยวทั้งนั้นนะครับน่ะถ้าเค้าไม่เที่ยวนะครับเ
Apart from the traditional style buildings, the abundance of bamboo is one more distinctive quality of the site. These bamboo surroundings have been inspired by Suyatao's love of bamboo, which is not only beautiful, but also embodies special meaning. The solid uprightness of bamboo is a metaphor for human sincerity. And according to Suyatao's lines, lush and hearty to show rare moral courage, hollow inside to maintain humility. Another important quality that the poetess saw as the greatness of bamboo is its use as a primary material in the making of paper. สมัยโน้นเนี่ยนะครับหน้ากันพิมพ์เนี่ยนะการเขียนการพิมพ์เนี่ยนะสมัยราชวงศ์ดังมันก็จะเร็วแล้วใช่มั้ยครับแต่ก